ഞാൻ സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവളെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയാ മോളെ നീ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് കളിക്കേ ഈ അച്ഛന് ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല ആ ബാറ്റിംഗ് തന്നെ അച്ഛൻ ഇനി ബൗൾ ചെയ്താ മതി ഏ റെഡി റെഡി ഇതാ വരുന്നു ആയിട്ടോ നമുക്ക് നിർത്താം വിടാം അച്ഛൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ബൗൾ ചെയ്താ മതി എന്റെ അച്ഛനല്ലേ ഇതാ ഇപ്പോൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഭിമാനമായ സുനിൽ ഗവാസ്കർ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ബോയ്ക്കോട്ട് ബൗൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ആ ഞാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആണ് ആ റെഡി ആ മോനെ സൂക്ഷിച്ചോണം മോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം ിജു പിൻബോൾ ആണ് സൂക്ഷിക്കണം അച്ഛനറിയുന്നേ തായേർ വരാൻ പോവുകയാണ് വിക്കറ്റ് എല്ലാം കൂട്ടിഞ്ഞ് തകരാൻ പോവുകയാണ് ഈ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അച്ഛനും ബിജുമോനും കാപ്പിടിക്കാൻ വിളിക്കും അവരിവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുവാ രാവിലെ ചെറുക്കന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയോ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാ ശരിയന്നേ അങ്ങേര ചെറുക്കന്റെ കൂടെ തുള്ളാൻ പോയിരിക്കാ വരാൻ താമസിക്കും എനിക്ക് വെച്ചു എന്തൊരു ധൃതിയാ നിനക്കറിയത്തില്ലയോ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അല്പം ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് അവര് വരുന്നു ഇന്ന് അച്ഛനും മോനോടെ കളിച്ചിട്ട് ആര് ജയിച്ചു ഞാൻ ജയിച്ചു ചേച്ചി ഇന്നത്തെ സ്കോർ എത്രയാണെന്നോ ബോയ്ക്കോട്ടിന്റെ ഒറ്റ ബോളിന് ഗവാസ്കർ സെഞ്ചുറി എടുത്തിരിക്കുന്നു കളി ഗംഭീരമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഗെയിം ഇല്ലടാ മോനെ പോ ചേച്ചിമാരെ കള്ളം പറയാതെ ഇന്നത്തെ കളി ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ ആഹാ നിങ്ങൾ വഴക്കിടാൻ തുടങ്ങിയോ മോഹൻ എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്നു മോഹൻ ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞു കാണും അവൻ ഇഡ്ഡലി കൊടുക്ക എന്നൊരു ഇഡ്ഡലി ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ കൊള്ള മോൻ ഏത്തക്കാ പുഴിഞ്ഞത് കൊടുത്തില്ലേ ആഹാ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യലും ഇല്ല എന്താ എല്ലാരും കഴിക്കുന്ന സാറിന് ഇറങ്ങത്തില്ലായിരിക്കും അവന്റെ മോന്നോ ഉണ്ടല്ലേ ഗണപതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവല്ലും കൊടുക്കമ്മേ ആരാടി ഗണപതി ചക്കയുടെ ചവണി കിട്ടിയാലും അവൾ തിന്നോളും ചക്കയാണെന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ വയറ് കണ്ടില്ലേ ഇത് കേട്ടോ അച്ഛ പറയുന്ന കേട്ടില്ല നാളെ സൺഡേ ആണ് നമുക്ക് പിക്നിക്കിന് പോകണ്ടേ ഇങ്ങനെ വഴക്കിട്ടാൽ ഞാൻ ആരെയും കൊണ്ടുപോകില്ല ഓ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ വഷളാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ബിജു ഒന്നുതാടാ അങ്ങനെ ബിജു ഒന്നുതാ ബിജു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിജു നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കളിച്ചതാ എല്ലാരും വേണം ഇതാ ഈ നറുക്ക് എല്ലാവരും എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ ആരും വായിക്കണ്ട ഞാൻ വായിക്കാം ഒരു കൈയും കാലും ഉയർത്തി നടക്കണം അടുത്തത് അടുത്തത് രേഖ തരൂ തവളയെപ്പോലെ ചാടുക കൊടുക്ക് റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ആടണം അടുത്തത് കാണിക്ക് കുരങ്ങിനെ പോലെ ചേഷ്ടകൾ കാണിക്കാം 
Rani, Rani, cool, cool. Rani, Rani, cool, cool. Nenek tu orang kita punya kuyo. Oh, kan? Wow, Rani, Rani. Ini aksen dan arku baik no. Ah, baik ya. Pantu pada nama. Maklumlah yang cuci pada nari le. Oh, aduh betul. Macam pada tanah. Pada betul. Pada betul. Pada betul. Pada betul. Sherry, pada kira. Kadu bintu natal warna kartu kurang aci. Kanji puram sari cuti vitam mayai. Kadu bintu natal warna kartu kurang aci. Kanji puram sari cuti vitam mayai. Kadu bintu natal warna kartu kurang aci. Kanji puram sari cuti betam mayai. Taiki lavi, tamburati, talakurang aci. Kadu bintu nanti warna kartu kurang aci. Kanji puram sari cuti betam mayai.
റിസർവിൽ നിന്നും കുറെ ആളുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം സാർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ബലപ്രയോഗം ഉണ്ടാകും സാർ സോറി യെസ് കമ്മീഷണർ ഹിയർ യെസ് സർ സർ എന്ത് കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം കൊള്ളക്കാരെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നോ അതിന് പോലീസുകാർ പോയാ പോരെ എനിക്കും പോലീസിലാണ് ജോലി നിസ്സാരമാണ് കൊള്ളക്കാരെ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവരാ കമ്മീഷണർ രാജശേഖരൻ തമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് മിസ്സിസ് തമ്പി പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മീഷണറെ ഉള്ളോ അല്ല വേറെയും ഉണ്ട് അവർക്കും എന്നെപ്പോലെ ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ട് പ്രത്യേക നാടിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ യൂണിഫോം എന്ന് ധരിച്ചോ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വരെ എന്തും നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കും ഒന്നുമറിയാത്ത പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണരെയാണ് അവർ കൊള്ളയടിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തിയും നശിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ വെറുതെ വിടണമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ നാടിന്റെ ഒരു എളിയ സേവകനാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഞാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് അതിനാപത്താണെന്ന് കണ്ടാൽ സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്തും കടമ നിർവഹിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കില്ല എന്തോ എനിക്കൊരു ഭയം തോന്നിയത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ആ പിന്നെ മോഹൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നീ ഭയപ്പെടാതിരിക്കേ
രാജശേഖരൻ അമ്മയുടെ കൃത്യ നിർവഹണത്തെയും ആത്മാർത്ഥയും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ കൊള്ളക്കാരനായ ഗംഗയെ വിട്ടയച്ചത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് അയാൾ ഈ നാടിന്റെ ചാവുമാണ് പോലീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദനയും നിരായുധനായ അയാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു കൊള്ളക്കാർക്ക് ആയുധം കൊടുക്കുന്നതിലും റിപ്പോർട്ടുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും പോലീസിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പല ആക്ഷേപമുണ്ട് ആ നില ഗംഗയെ വിട്ടയച്ചത് കൂടുതൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ കാരണമാകും ഇതേപ്പറ്റി തമ്പിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം ഗംഗ കൊള്ളക്കാരനാണ് പക്ഷേ അയാൾക്കൊരു ഹൃദയമുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായാൽ തിരുത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ എന്നെനിക്ക് തോന്നി മിസ്റ്റർ തമ്പിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല പോലീസിന്റെ ഭാഷയും ഇതല്ല കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അതിന് കിട്ടാത്ത ഭീകരന്മാർ കൊല്ലപ്പെടണം പോലീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഗംഗയെ വിട്ടയച്ചത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ഏത് നിമിഷവും ഗംഗയെ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് കഴിയും അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് എത്രയോ കൊള്ളക്കാരെ നാം പിടിപ്പിച്ചു കൊന്നു എത്രയോ പേരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു എന്നിട്ടും കൊള്ളക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ദിവസം തോറും കൂടുന്നതേ ഉള്ളൂ എത്രയോ പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ നിരാരംഭമായി എത്രയോ ഗ്രാമങ്ങളാണ് പ്രതികാരവധിയിൽ കൊള്ളക്കാർ ചുറ്റരിച്ചത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ നോക്കിക്കൂടെ തോക്കിന്റെയും ലാത്തിയുടെയും ഭാഷ മാത്രമല്ല പോലീസിന്റേതെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചുകൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ആരും കുറ്റക്കാരാകാൻ മനഃപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല 
സാഹചര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുത്താൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വിനോബാജി തെളിയിച്ചതുമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ സമ്മതിച്ചതുമാണ് ഗംഗയും കൂട്ടരെയും അങ്ങനെ തിരുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുവാദം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം താങ്ക് യു സാർ പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി അവിടുത്തെ പട്ടിണി പാവങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ എന്ത് കിട്ടാനാ ഒന്നും കിട്ടാനല്ല അവരെ ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാ എന്തിനെ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവല്ലേ പണം മാത്രമല്ല ആവശ്യം ജനപിന്തുണയും ആവശ്യമാണ് ഗംഗ ഒന്ന് കരലനക്കിയാൽ അവര് നമ്മുടെ പുറകിൽ അണിനിരക്കണം അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിൽക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊള്ളാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നോ ഞാനായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഭരണപക്ഷമോ ഇടപക്ഷമോ രണ്ട് പക്ഷവും സീറ്റ് തരാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് ജനപിന്തുണ എന്നറിയട്ടെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ടെലിസ്കോപ്പിക് സൈറ്റുള്ള തോക്ക് കൈകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഉർവശി മേനകമാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്ന കാര്യം ഗംഗ അറിയരുത് എനിക്കറിയില്ലേ അവന് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് എന്നാലും അവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നേതാവാണ് എല്ലാവരും 
മനുഷ്യരുടെ <laughs> 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 നീ ഒരു വിളഞ്ഞ വിത്താണല്ലോ അല്ല മുറ്റിയ മരം തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി സൗകര്യം പോലെ കണ്ടുകൊള്ളണം ഞാൻ പോയി കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം ജയ കമ്മീഷണർ സാഹബ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ കൊടിയ നാമൻ അല്പം കൊടുക്ക എനിക്കും അല്പം വേണം കൈ എഴുതാൻ ഇയാൾ അവിടെ എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ സ്വയം വന്നതാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ എന്നെ കാണാൻ ഇത്തരം സ്ഥലത്ത് വന്നൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോയ ചരിത്രമില്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ നിങ്ങളെപ്പോൾ കുറ്റവാളിയെ പോലീസ് വിട്ടയച്ച ചരിത്രവും ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഓ അപ്പൊ ചരിത്രം ചിലതൊക്കെ മാറും മാറണം അല്ലേ ഗംഗാധരൻ അന്ന് തന്നെ വിട്ടയച്ചതിന്റെ അവകാശവാദമാണോ അല്ല അതെന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്റെ ഹൃദയം എന്തോ മരവിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിടിച്ചു കെട്ടുവരെ നിങ്ങൾ എന്തിനെന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഭയമാണ് ഭയമോ ഞങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ ഇല്ല എല്ലാവരും തോക്കുതായത്
അപ്പൊ ഭയമുണ്ട് എനിക്കതില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരില്ലായിരുന്നല്ലോ വേണ്ട അയാളെ കെട്ടണ്ട അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കട്ടെ വരും നിങ്ങൾ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാകുന്നില്ല പറയാം അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനീ മഹാഭാവം ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായില്ല ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കൊള്ളയടിക്കണോ മനുഷ്യരൊക്കെ ഒന്ന് നശിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ അത്ര പേരെ ഇടിച്ചു കൊല്ലുന്നു എത്ര പേരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് നാടിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് കഴിയുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ കുഴപ്പെടുത്തി ചില്ല ഭിന്നമാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിയമത്തിന് കീഴടങ്ങി മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കണം നിയമം എന്ത് നിയമം ഏത് നിയമം നിങ്ങളുടെ നിയമം പാലിക്കുന്നവരാരാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരം കുപ്പായമിട്ട് നിയമത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മാസശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന പലരെയും ഞങ്ങൾക്കറിയാം കൈക്കൂലി വാങ്ങി കുറ്റവാളികളെ വെറുതെ വിട്ട് നിരപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഏമാന്മാർ നിയമത്തെ വിവരിക്കുന്നത് ആരാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന കൊല്ലാക്കളെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്കിന്റെ ഭദ്രനെ അവരെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നുവെന്ന് സ്വന്തം പിതാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോ പ്രതികാരം ചെയ്തവൻ കാടുകയറി ആ നിൽക്കുന്ന ഗോപാൽ അവന്റെ സഹോദരി ബലാത് സംഘം ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ നിങ്ങളുടെ നിയമം ശിക്ഷിച്ചില്ല എം എൽ എമാർ വോട്ട് ചെയ്ത് അവൻ എം പി ആക്കി ഇനി ഞാൻ കൊള്ളക്കാരനായ കഥ കേൾക്കണം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി രണ്ട് തേങ്ങ ആയിട്ടതിന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമം എന്നെ കള്ളനാക്കി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാമോ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ അതും സർക്കാർ ചെലവിച്ചു ഗംഗാധരൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെതിരായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മാർഗമാണ് തെറ്റിപ്പോയത് പുഴുക്കളെ പോലെ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ ചുട്ടരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പുരോഗമനം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ വെറുപ്പ് മാത്രമേ നേടാനാവൂ മരണഭയമില്ലാത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ധീരനാവുന്നില്ല സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ധീരത നിങ്ങളെ തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എനിക്കതിൽ അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ഗംഗാധരൻ നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയണം ഇനിയും നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടേതാണ് സമൂഹം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയക്കാനും ഭയപ്പെടുത്താനും ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരൂ അന്തസ്സായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കൂ സെൻട്രൽ ജയിൽ പാറ പൊട്ടിക്കണമായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊള്ളക്കാരാണ് കൊല ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ നയമം ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല കോടതിയും ജയിലും കൊലക്കാരുമാണ് ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിയമം ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല മനുഷ്യ രക്ഷിക്കാൻ കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് തിരുത്തുമെങ്കിൽ കുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കാനും പുതിയൊരു ജീവിതം നൽകാനും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിതമാണ് പഴക്കം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരാണ് സംതൃപ്തരാണ് അല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തോക്കു ചുമന്ന് കൊള്ളയും കൊലയും ചെയ്ത് ജീവിച്ച നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ നിങ്ങൾ അന്ന് കൊല്ലുകയില്ലേ അവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ശിക്ഷയായിരുന്നു അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അവന്റെ ഭാര്യയും കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ തെറ്റവൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു കുടുംബം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ കള്ളനായ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലെങ്കിലും അമ്മയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ അവർ സ്വന്തം ശരീരം തന്നെ വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മപങ്ങന്മാരെ പറ്റി അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ അല്ലേ എത്രയോ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വിധവകളാക്കി എത്രയോ അമ്മമാരെ നിങ്ങൾ മക്കളില്ലാത്തവരാക്കി എത്രയോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ പണത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊന്നുതള്ളിയ മനുഷ്യരെ പറ്റി അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പാതകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു നൂറ്റിക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ
ജീവിതത്തിലെ പരമസുഖം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ വേണ്ടുവോളം പണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇരുമ്പഴികളും കൊലമരവും തേടി പോണമെന്നു ഗംഗ ഇല്ല നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം തരാമെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് പമ്പരെ വിട്ടി ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മെ കേടാക്കാൻ ആവില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കെണിയാണിത് അവൻ അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താൻ അത്തട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ വെച്ച് തട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ഇനിയും താമസിച്ചു വരൂ ഇയാളുടെ കൂടെ പോവുകയാണ് ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇയാൾ വാക്ക് പാലിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ജീവിതം തരുമെങ്കിൽ നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ വരണം എന്റെ ജീവനാപത്തെന്നല്ലേ സാരമില്ല അതൊരിക്കലും ഇയാൾ തിരിച്ചു വന്ന ജീവനാണ് ഇനി ഇതെനിക്ക് വേണ്ട അയാൾ നിന്നെ വഞ്ചിക്ക് നീ ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു വരും നിനക്ക് ഇനിയും ഈ തോക്ക് പിടിക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഈ തോക്ക് ഞാൻ പിടിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇയാളുടെ വംശം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്നു അവനെ കൊല്ലരുത് അത് ബുദ്ധിയല്ല നമുക്കവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നേതാവാണ് കൊള്ളക്കാരനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവന് പുതിയൊരു ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ബദ്ധപ്പാലാണ് പോലീസ് കമ്മീഷൻ രാജശേഖരൻ തമ്പി നിന്റെ തന്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രാജ്യത്തെ സകല കൊലപാതകളെയും കൊള്ളക്കാരെയും പിടിച്ച് പുണ്യവാളന്മാരാക്കി കളയാന്നുള്ള പുതിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് പുള്ളി കണ്ട ഉടനെ വെടിവെച്ച് വലിയ തൂക്കിലിടുകയുണ്ട് ഇനിയിപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിലത്തെഴുത്ത് പിടിപ്പിക്കാനും ജയിലുകളൊക്കെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവാകാനുള്ള വല്ല പുതിയ പദ്ധതികളുണ്ടോന്ന് കണ്ടറിയണം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവര് കാക്ക കുപ്പായിട്ടുണ്ട് കമ്പി കൂണ്ടാത്ത കിടക്കേണ്ടി വരും പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നാലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഡ്യൂട്ടിയും കൊള്ളക്കാരും വേറൊരു വിചാരവും നീ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് ഇപ്പൊ ഒരു വിചാരം വന്നു എന്തുവാ ഇതെന്ത് വേഷം അച്ഛൻ തുണിയും തരത്തില്ല നല്ല തുണിയുടെ വെളിയിൽ പോയാ വല്ല പെമ്പിള്ളരും മോനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പിന്നെ സ്ത്രീധനം കിട്ടില്ലെന്ന അച്ഛന്റെ പേടി ഒന്ന് മാറിയേക്ക് ഞാൻ തുണിയിൽ നിന്ന് മാറ്റട്ടെ നോക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിക്കാൻ എന്നെ മാത്രമല്ലേ വീട്ടിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേ മോനെ അവിടെ എന്തോ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വായിങ്ങോട്ട് നീ എന്റെ മോനല്ലേ മറ്റവന്മാരെ നിന്റെ തള്ളയിടയാതിയാ നീ നടക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ 
I love you, baby. I love you. You are the one. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. I am the one. 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 Come on, come on. 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 ഞാനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ ആ അറിയും മാതാ ഞാനാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഞാനും കണ്ടു നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരണം ഈ അച്ഛ ഒരു കത്തുറുമ്പോ നിന്നോട് ഞാൻ പറയാ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ കമ്മീഷന്റെ മരുവനൊക്കെ കാര്യം ശരിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് കാൽചക്ര സീതൻ കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ മറ്റവിടെ ഇളയോ അവള് നിന്നെ കയറി പിടിച്ചിരിക്ക ഞാൻ അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കാം എങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ലത് മറ്റവന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈടാക്കിയുള്ള അല്ലെങ്കിലേ എന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് കാൽ കാശ് ഞാൻ തരില്ല ഇല്ല അച്ഛ ഇനി ഞാൻ അവളെ കാണത്തില്ല സത്യമായിട്ടും വേണ്ട വേണ്ട കാണാതിരിക്കണ്ട കണ്ടോളൂ പ്രേമിച്ചോളൂ പക്ഷെ കല്യാണം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ നിശ്ചയി ഈ വയസ്സ് കാലത്താ എനിക്ക് അല്ലേ വശവാ ഇവന് അച്ഛാ അപ്പൊ എനിക്കും അച്ഛ ആ അത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നിനെ പിടിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ തോർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വരുമല്ലോ നീ തോർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് ഇവിടെ കടന്ന് പിടിച്ചോ അച്ഛ എനിക്ക് കല്യാണോ നീ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലേ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാ ഇതേ കണ്ടില്ലേ എന്തോ സമ്മാനമാണ് അച്ഛൻ വന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടേ ഉറങ്ങാൻ പോവുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു കയറി കിടക്കുക അവൻ സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിയാ അതെ 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 അച്ഛന്റെ പുന്നാര മോനല്ലേ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇതും കാണിക്കുന്ന ദേഷ്യമുണ്ടല്ലോ സഹിക്കാനാവില്ല അതൊക്കെ മാറുമെന്നേ അവൻ കൊച്ചല്ലേ മോനെ മോനെ അച്ഛ അച്ഛ എനിക്കൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി അതിന് അച്ഛനൊരു പ്രസന്റേഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതാ ഇതിനെ പോയപ്പോ ഒന്ന് കയറി എന്ന് മാത്രം ആ ഗംഗാസൻ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ആ ഗംഗാ വിളിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ പോവുകയാണ് ആ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ ജോലിക്കാരൻ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നല്ല ജോലിക്കാരനാണ് സാർ പണിയേ ശരണം ചെയ്യണോ അയാൾക്ക് അറിയില്ല ഇയാളിത് കൊള്ളക്കാനായിരുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സാർ അല്ല കെങ്ങാതിന് ആളാകെ മാറിപ്പോ കാലത്തിനൊത്ത് കോലവും മാറണമെന്നല്ലേ അതെ അതെ മാറണം ഇപ്പൊ തന്നെ ആള് സുന്ദരനായി ആ എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ ജോലിയും താമസമൊക്കെ സാറിന്റെ ഏർപ്പാടല്ലേ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്റെ പരീക്ഷണം വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് ഗംഗാധരനാണ് എന്നിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരെയും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ തീർച്ചയായും വിജയിക്കാം ഞാനൊരു പുതിയ ലോകത്ത് വന്നുപെട്ട പോലെയാ സാറിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ വളരെ വൈകിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ദുഃഖമേ എനിക്കുള്ളൂ 
ഇതിനൊക്കെ ഓരോ സമയമുണ്ട് ആ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിലൊക്കെ വരണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം ഞാൻ വരട്ടെ അത് മോക്കൊരു സൗകര്യല്ലേ ഒറ്റക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാം മര്യാദക്കൊക്കെ നടന്നോണം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇവളൊന്ന് കൊത്തുന്നില്ലല്ലോടാ മണം പിടിച്ചു നടന്നിട്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ലടാ കയറി അങ്ങ് പിടിക്കണം ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് പിടയും പിന്നെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങും നമുക്കൊന്ന് വളച്ചു നോക്കാം വാ വാ ഏവിടെ എന്റെ വീട് എവിടെയാ ഇവിടെ അടുത്ത് നടക്ക അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടാ പറ്റില്ല അയ്യോ ഞാനില്ല അയാള് ആള് പെശക എന്ന അവനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം രക്ഷകനാണല്ലേ പിന്നെ അന്ന് ചാമലിൽ നിന്ന് വന്നാണല്ലേ നിങ്ങൾക്കെന്ന് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ പെണ്ണിനെ വേണം നീ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരണം എനിക്ക് ആ പണിയില്ലല്ലോ ഈ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് അപ്പോ രക്ഷിക്കാനാവല്ലേ ആ അത് ചിലപ്പോ ചേരുന്നു വരും എന്നാൽ സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ അറിയാവും നോക്ക് ക്ഷിക്കാൻ വന്നതാ 
ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഹലോ മിസ്റ്റർ രാജൻ ഹലോ മിസ്റ്റർ മോഹനേന്ദ്രൻ ഈ സ്ഥലം അല്പം പെശകാണ് പണമാണ് സൂക്ഷിക്കണം ഏ നോ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുവരൂ അവൻ പോയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും വിജയിച്ചോ സമർത്ഥന്മാരായ പലരും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഗംഗയിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഈ കണക്കിന് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആയുധന്തന്നാൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളും ആയുധവും നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഈ തോക്കുകൾ കിട്ടിയാൽ എന്റെ ഗതി എന്താവും പോലീസ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അറിയുന്നുണ്ട് അതാണ് കുഴപ്പം കുഴപ്പം അതല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴൊരു നേതാവില്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ പരാജയം ആരംഭിച്ചത് ഗംഗ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എങ്ങനെയോ ഗംഗയെ കൊണ്ടുവരണം ശരിയാണ് ഗംഗയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്തിനാ കുട്ടികൾ വന്നത് നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ മുടി മുറിച്ചെന്ന് ഓ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ അതെ 
ാണ് വളരുമ്പോ ഇതൊക്കെ മാറും ഞാനും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവൻ ഇത്രയല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്നോടായിരിക്കണമായിരുന്നു ആ പ്രായത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഞാൻ നിന്റെ ആട് തിന്നുന്നത് സിമെന്റ് കുമ്മായിരിക്കും പിന്നെ നാളെ ആട്ടും കാട്ടം കാണില്ല കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ആ പിന്നെ നീ എന്തിനാ വന്നത് സത്യം പറ പിന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നത് കാണാനോ ആര് എന്നോ എന്തിന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ ആ ഒന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ആ പറ്റി അവന്മാർക്ക് എന്താ നിന്റെ പേര് നിർമ്മല അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിന് ആ എനിക്കറിയില്ല ഗംഗാധരൻ എന്താ ആ തള്ള വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാതിരുന്നത് എവിടെ ആ അത് വല്ല നന്ദി പറയാനോ മറ്റായിരിക്കും അതെ അവർക്കൊന്ന് കാണാനും കൂടിയാ ഗംഗാധരന് ജീവിക്കാനൊരു ജോലിയുണ്ട് ഇനി ഒരു കുടുംബമൊക്കെ വേണ്ടേ എനിക്കോ ഇനിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ചിന്തിക്കണം ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകാൻ അതാവശ്യമാണ് ഞാൻ വളച്ചു കെട്ടുന്നില്ല ഗംഗാധരൻ ഇനി ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണം വിവാഹം എനിക്ക് ആര് പെണ്ണു നിർമ്മലെ ഗംഗാധരൻ ഇഷ്ടമാണോ ആര് അതെ അവരുടെ അമ്മയുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവർക്ക് ഗംഗയെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാർ ഞാൻ ആരാണ് എന്താണ് എന്റെ പ്രായം അതൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല സുന്ദരിയായ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ പാവങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല നിങ്ങൾ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾ അവൾക്കൊരു ആശയമായിരിക്കും എന്താ എന്തു പറയും ഞാനെന്ത് പറയാ നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം ഇനി താമസമൊക്കെ നിർമ്മലയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നിർമ്മലയുടെ അമ്മ ഒറ്റക്കല്ലേ ഇരിക്കോട്ടുവാ 
അമ്മാന്റെ പേരെന്താ ബിജു മോളെ എനിക്ക് സ്റ്റേഷൻ വരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പോകണം ഒരു കാപ്പി ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പോ വരെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ മറ്റാരും കിട്ടില്ല അല്ലേ നിന്നെ കല്യാണത്തിന് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചോ നിന്നെയും തള്ളയും അവൻ പേടിപ്പിച്ചാണോ അല്ലേ അല്ലെ സംഗതി കൊള്ളാം മോഷ്ടിച്ചാണേലും വയറ്റിനോട്ട് തരുമല്ലോ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മ മനസ്സിൽ വേണം ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചെന്നോ ഏത് ബാങ്ക് നിങ്ങളാരാ ഓ ഈ ബാങ്ക് കവർച്ചയും ഗംഗാനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതിന് തെളിവുകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ അയാൾ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത്രയും വലിയൊരു കവർച്ച അവിടെ നടക്കുന്നത് കീഴടങ്ങിയെന്ന പേരിൽ അവിടെ താവളമാക്കി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കൊള്ളയടിക്കാനായി കഴിയും അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഏതായാലും അയാളുടെ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും ആവശ്യം നേണ്ടാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചാൽ യെസ് ആവശ്യമൊന്നും തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം സാർ സാധനം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ വയ്യ തീ പിടിച്ച വില അല്ല കാശിന്റെ വില ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാവുന്നത് ചിലപ്പോ ഇന്ന് ഒരു ഓവർ ടൈം ഉണ്ടായി അമ്മക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നിനക്കെന്ത് പറ്റി ഒരു ഈറ്റ പറ്റി ഏ എവിടെ പിടിയവനെ എവിടെ നോക്ക് നീ എന്തിനായി നല്ല മുഖം വെറുപ്പിച്ച് വൃത്തിയിടാക്കുന്നത് ഞാൻ വരാൻ താമസിച്ചോണ്ടാണോ നിന്നിവിടെ ആരും പിടിച്ച് വിഴുങ്ങത്തൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഓരോരുത്തന്മാര് കയറുമെന്ന് അതും ചോദിക്കുമ്പോ ആര് കയറി വന്നു എന്ത് ചോദിച്ചു ആ കമ്മീഷനോട് മരുമോൻ തന്നെ അയാളുടെ ഒരു നോട്ടവും ചോദ്യവും മോഹൻ സാറോ എന്നോടെന്ത് ചോദിച്ചു എന്നും രാത്രിയിലാണോ ജോലി അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അയാൾ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുമെന്ന് ആ സാരമില്ല ആ അയാളെന്തേലും പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിയാ ഉറക്കൊഴിയട്ടെ നമ്മൾ ആ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കണമല്ലോ നീ വാ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം ഇത് നിർമ്മലയ്ക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാം ഇച്ചിരി പായസം അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കൊതി കാണും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നാളല്ലേ ആയുള്ളൂ 
ജഗന്നാഥൻ ആളും മിടുക്കനാണല്ലോ പിന്നെ ആരോ മണ്ടൻ താലി കെട്ടിയതിന്റെ പത്താം മാസം ഞാൻ പ്രസവിച്ചു പിള്ളേർ ആരെങ്കിലും കേൾക്കും വയസ്സ് കാലത്ത് ഒരു നാണം കണ്ടില്ലേ എന്താ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഓവർ ടൈം ഉണ്ട് ഒറ്റയൊന്നും വിടില്ലല്ലേ എങ്ങനെയാ വിടുന്നത് നാട്ടിലും വീട്ടിലും ജലം പെരുകല്ലേ ആ പിന്നെ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ജർമ്മലോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാനിവിടെ ഓവർ ടൈം ചെയ്യാണ് രാത്രി എന്നെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ബിജുമോൻ അല്പം പായസം എടുക്കട്ടെ വേണ്ട ചേച്ചി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതാ ചേച്ചി ഗംഗേ കുതിരെ ഓടിക്കാറിയോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മോനെ എനിക്ക് ഓടിക്കാറിയാ ഞാൻ പായസം കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇന്നും രാത്രിയിലായിരിക്കും ജോലി പറയാൻ താമസിക്കും അല്ലെ ുന്നു ഹരി അമ്മ നിലവിളിക്കുന്നു നിലവിളിക്കുന്നു ആ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടല്ലേ ഗംഗേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ ബഹളം നടക്കുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഗംഗേട്ടൻ ഒരു വെട്ടുകത്തിയായിട്ട് ഓടുന്നാണ്ടു ആ അത്യാവശ്യമായി എനിക്ക് വീട് വരെ ഒന്ന് പോകാം സാധ്യമല്ല സാർ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ ആപത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോയിട്ട് സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ഒന്ന് പോയിട്ട് വിടുന്ന പട്ടികളെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഷോക്കിൽ ബോർ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞതൊന്നും തിരിച്ചറിയാനാവില്ല ഈ നിലയിൽ അവരുടെ അമ്മയുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാം ശാരീരികമായി ആപത്തൊന്നുമില്ല ഒരുപക്ഷെ അമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടാൽ ബോധം തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലുമായി 
മരിച്ച സ്ത്രീക്ക് മറ്റു മക്കളാരുമില്ല പിന്നെ മരുമകനായിട്ട് ഗംഗാധരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയാളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഓക്കെ സാർ അയാളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എടാ ദ്രോഹി എന്റെ നിർമ്മലയെ കൊന്നത് നീയാണ എന്റെ മരുമകന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബലിയായ എന്റെ ഭാര്യയാടാ നീ ഓർമ്മിച്ചോ ഒരു ദിവസം ഇത് തകർത്തി ഞാൻ പുറത്തു വരും അന്ന് നിന്നെയും നിന്റെ മരുമകനെയും നിന്റെ വംശത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തും സകലത് ഞാൻ തകർക്കുമിട പുല 
അന്ന് നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞ തോക്കാണിത് ഇത് നീ വീണ്ടും പിടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരൂ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇല്ല അവൻ എന്നെ വലിച്ചു അവന്റെ മരുമകൾ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിടില്ല അവന്റെ കുടുംബം ഞാൻ തുറയ്ക്കും ഒന്നും അവർ ചുട്ടരിക്കും എന്നിട്ട് വരാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യവും സ്വാധീനവും ഈ പരീക്ഷണം മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുറ്റവാളിയെ തുറന്ന ജീവിതത്തിലെ കെട്ടഴിച്ചൂട്ട നിങ്ങൾ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു സാർ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്റെ പരീക്ഷണം ഒരു പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല തുറന്ന ജീവിതത്തിലും അയാൾ കൊല ചെയ്തു ജയിൽ ചാടി അയാൾ കൊല ചെയ്ത സാഹചര്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്താൽ മാത്രം മതി ആ ജോലി നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം കൊള്ളക്കാരനെ ഒരിക്കലും തിരുത്താനാവത്തില്ല എന്തോ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഭയം തോന്നുന്നു അവന് നമ്മളോടാണ് ദേഷ്യം അങ്ങനെ പേടിച്ച ജീവിക്കാക്കോ എന്നാലും നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കെ കുറെ സ്വസ്ഥത കിട്ടട്ടെ എവിടെയാണ് കുഴപ്പം സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എനിക്കറിയാം മനസ്സിനൊരു സമാധാനവും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ദോഷകാലം കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മുടെ കുലക്ഷേത്രത്തിലൊന്ന് പോയിട്ട് എത്ര കാലമായി അവിടെ ഒരു അന്തിത്തിരി കത്തിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയാലെന്താ ശരി പോകാം ഇനി അതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പം വന്നു എന്ന് വേണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നോ 
അച്ഛൻ എന്റെ അസുഖം അറിയാൻ വന്നാണോ അതോ എനിക്ക് എന്റെ അസുഖം അറിയണ്ട ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോഴെങ്കിലും നാല് വാക്ക് ചോദിക്കാമെന്ന് എഴുതി വന്നതാ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് എത്ര രൂപ ശീതമെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കറിയത്തില്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ വലിയ ബുദ്ധിയാ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിലും പോയി ചേർന്നു കൂടായോ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പെരുന്നാട് മണ്ഡല സെക്രട്ടറി ആയി ഇപ്പം പിന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടൊക്കെ നടന്ന എന്നെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആക്കാന്ന് നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത നേതാക്കളെല്ലാം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റേറ്റും കാറും ബംഗ്ലാവുകളും അത് കൊള്ളാമല്ല അച്ഛൻ മൂത്തു പോയി മൂത്തോ ഞങ്ങളത് ഊത്ത് യുവജന പാർട്ടിയാ അച്ഛൻ മുഴുവൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടേച്ചേ പോകുന്നുള്ളു എന്തിനാ ഊണ് മാത്രമാക്കുന്നത് ശാല നെല്ലിക്കാത്തോളം വെച്ച് കുളിച്ച് സുഖമായിട്ട് തുടങ്ങിട്ട് പോയാൽ മതി നീ മതി താമസിയാതെ നിനക്ക് ആ നെല്ലിക്കാത്തോളം വെക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ആ ചായ എങ്കിലും മേടിച്ചു കുടിക്കായിരുന്നില്ല ഓ ചായ കുളിച്ച് ഉണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചു എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് മോട്ടോർ ബൈക്ക് വാങ്ങി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോളേജിലാകുമ്പോ അച്ഛൻ എനിക്ക് കാറ് വാങ്ങി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ എന്തിനെ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാമല്ലോ എന്നതെന്ന് ഓട്ടിക്ക് ആ എന്താ കണ്ടോ വാ വണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല പൊയ്ക്കോ വണ്ടി ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പോലീസുകാരുടെ കടമയുമാണ് ില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന പോലീസുകാരായിരിക്കും 
പാപത്തെ വലിച്ചു വെക്കാതെ ഉള്ളത് തുറന്നു പറ മോനെ അമ്മയോട് പറ ഇല്ല അച്ഛൻ എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ ചെയ്യട്ടെ അച്ഛൻ എന്നെ നിനക്ക് അറിയില്ല ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ മോനാണെന്നൊന്നും നോക്കുകയില്ല ഇല്ല അച്ഛൻ എന്നോട് സ്നേഹമില്ല അതുകൊണ്ടാ ഒറ്റ മകനായ നിന്നെ ഇപ്പോഴും കൊഞ്ചച്ചിൽ ആളിച്ചും വളർത്തുന്ന നിന്റെ അച്ഛനെ പറ്റിയാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിലും വെറുതെയാണ് എന്നെ പോലീസിൽ പഠിപ്പിക്കും പോലും അതിന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ കാണാൻ കിട്ടില്ല എന്നെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അടിച്ചു അയ്യോ ബിജു അപ്പൊ എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചാൽ തൂക്കിക്കൊല്ലു അല്ലടാ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നടാ നീ പറയല്ലടാ ഇല്ല ഞാൻ പറയില്ല എന്നെ അടിച്ചു പറയിപ്പിക്കാൻ അച്ഛൻ കരുതി എന്നെ കൊന്നാൽ ഞാൻ പറയില്ല നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഓടിപ്പോടാ ശരിയാ അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്താ പ്രഭേ എന്ത് വിജു പോയെന്നു ഇവിടെ പോയി മോൻ അപ്പ തന്നെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും പുഴക്കടവത്ത് വെച്ച് കണ്ടതായിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു ഉടനെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കൂ ഓ അങ്ങനെയാണോ ആ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം നമുക്ക് അതിലേ കയറി പോവാം വേഗം വേണം വേഗം വേഗം പോലെ 
अड़ी अच्छा <laughs> मोनोटिया पटीपोले हलो कमीशर मोन बिजु मोनो मोन बिजु प्रभे मोनोत्में मगर शव वैराग्यमोड़ा या 
മോന് എന്റെ കൂടെ വിടാമെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഈ നിസ്സാര കാര്യത്തിലാണോ മോനെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്തവരാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ സ്നേഹം എന്തെന്നറിയാത്തൊരു മൃഗം അച്ഛൻ എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു ഇല്ല അവിടെയാണ് മോനെ തെറ്റുപറ്റിയത് അയാൾക്ക് കാക്കിയൊടുപ്പിനോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ അന്നൊരു നിമിഷം അയാൾ എനിക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ നിർമ്മല നശിക്കില്ലായിരുന്നു അവൾ മരിക്കില്ലായിരുന്നു അയാൾ വരും മോനെ കണ്ടുകെട്ടിയാൽ സന്തോഷിക്കാനല്ല കയ്യിൽ വിലങ്ങിട്ട് എന്നെയും നിന്നെയും ഇരുമ്പയിൽ കയറ്റാൻ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ആരും എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല അത് ആപത്താണ് ശവമായിരിക്കും കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പോയവിടെ നിനക്കിപ്പോ മനസ്സിലായോ ആ പാവം ചെറുക്കനെ വിടിവെച്ചു വന്നു ഏതായാലും മോന്നി വിടെ നിൽക്കണ്ട പോ നീ എന്തിനാ അവനെ കൊന്നു അവൻ ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചു ചെന്ന് കയറുന്നു പോലീസിന്റെ വയലായിരിക്കും ഇതവൻ ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ ഏതായാലും വിച്ചു മോനെ അറിയരുത് പോലീസിനെയും കൂട്ടി അവിടെ വന്നു അമ്മാവിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നാൽ ബിജുവിനെ അവര് വിട്ടയക്കുമായിരുന്നോ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മാവിനോട് പക വീട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് അവന്മാരെന്തും ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ ജീവൻ പോകുമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്റെ മോൻ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അതിലെന്താണ് ഉറപ്പ് അമ്മാവ അവർ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തവരാണ് നീ പോലീസുമായി അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവൻ പോയി ഇനി എന്റെ മോൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അവനെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കും നോ നീ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തത് മതി അവന്റെ ജീവൻ ആപത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നും നീ ചെയ്യരുത് അമ്മ ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണറാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കയ്യിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഉദ്യോഗത്തെപ്പറ്റിയും വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റിയും നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നീ ഇടപെടുകയും വേണ്ട അമ്മ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടിയാൽ എങ്ങനെ എന്റെ മോൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കൂ ദൈവമേ എന്റെ മോൻ ഒരാപത്തും വരത്തില്ലേ ഈ 
ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നാളെ വെളുപ്പിന് കമ്മീഷണർ കണി കാണുന്നത് ആ ചെറുക്കിന്റെ ശവമായിരിക്കണം വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മെ പിടിക്കാൻ പോലീസുമായിട്ടാണ് വന്നത് അവന്റെ മോനെ കുന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ ഗംഗയുടെ പ്രതികാരവും തീരും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം ഗംഗ എന്ത് പറയുന്നു ഇല്ല അവനെനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം നേരിട്ടോ അതെ വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ മോന്റെ ശവം അച്ഛനേൽപ്പിച്ചു ഗംഗാധരൻ അതെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കണ്ടുമുട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് വരാതിരിക്കാനാവില്ലല്ലോ എവിടെ എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൻ ബിജു എവിടെ പറയാൻ അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ പിന്നെ ഞാൻ വാതിലടച്ചത് വല്ല പോലീസോ മറ്റോ വന്നാൽ നമുക്കത് അസൗകര്യമായിരിക്കും ഇരിക്കൂ അല്ല ചേച്ചിയോ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ എനിക്ക് മറക്കാനാവില്ലല്ലോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നു അല്ല കുട്ടികളായാൽ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കും അതിന് പോലീസ് പിടിപ്പിക്കും ജയിലിൽ അടയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തിയാൽ എന്നാ ഞാൻ കണ്ടത് ഭാഗ്യം വെള്ളത്തിൽ ഇവിടെ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവരെന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവരെ ഒന്ന് കാണാനെങ്കിലും അതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ആ വീട്ടിൽ പോവാൻ വരില്ല അച്ഛന ഭയം എന്നാ സാറിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു സാറ് വന്നതോ പോലീസും തോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ മോൻ വരും പോലീസിനെ ഒളിച്ച് നടക്കുന്ന എനിക്ക് അവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതും പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചതാ അല്ല മോന്റെ കാര്യത്തിൽ സമാധാനമുണ്ട് അല്ല കുടിക്കാൻ വല്ലതും കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വിശ്വസിച്ചു എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സ് പോലും നോവിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എന്റെ നിർമ്മലയെ വെട്ടിക്കൊല്ലേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നിലയിൽ നിങ്ങൾ കോപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ മാൻ എന്റെ ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് സത്യസന്ധനായ ഒരാൾക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ വിഷമായിരിക്കും സാരമല്ല വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നല്ലൊരു കക്ഷിയിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളയടിക്കണം പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മകന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തമ്പിക്ക് ഞാൻ നാല് ദിവസം തരും അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പണം എത്തിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നത് തന്റെ ഓമനപ്പുത്രന്റെ വലത് കൈയായിരിക്കും അത് വെട്ടി ഞാൻ ഈ മുറ്റത്തുകൊണ്ടിടും യു ബ്ലഡി ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മോന്റെ കാര്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ഒരു അക്ഷരം മുണ്ടുന്നില്ല ഇതിനിതൊക്കെ കുറ്റ ആ കുഞ്ഞെന്ത് ചെയ്തു ആ ചേച്ചിയെങ്കിലും ഉപദേശം നോക്കാം ആ പാലത്തിന്റെ അതുവരെ സാറ് കൂടി ഒന്ന് വന്നാൽ ഈ പോലീസുകാർക്ക് സംഭവത്തിന് കിടപ്പറയില്ല അവരെന്നെ പിടിക്കും ആ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോവാൻ എനിക്കറിയാം മോഹന്റെ ഭാര്യയല്ലേ വരും എന്റെ ഭാര്യ നിർമ്മല 
നിന്നെ പോലെ സുന്ദരിയായിരുന്നു പക്ഷേ അവളുടെ ഗതി നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്റെ മോൻ വരും ഒന്നിൽ കൂടെ ചെല്ല് പ്രഭേ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മോൻ വരും പക്ഷെ അവൻ വിടൂല ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടി ഒന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മോന്റെ കൈവെട്ടുമെന്ന് പറയാനാണ് അവൻ ഇവിടെ അതെ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കൊള്ളയടിക്കണമെന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛന്റെ കാല് പിടിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് എന്റെ മോനെ കണ്ടാൽ മതി എങ്ങനെങ്കിലും അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രേമേന്ദ്രനെ രണ്ടു മൂന്ന് ആലോചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല പാർട്ടിയാ രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപ ശ്രീധരനം തരാമെന്നാ പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ രണ്ടാങ്ങളമാർ അങ്ങ് പേർഷ്യല ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി ഈ നിലയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ രേഖയുടെ പഠിപ്പൊന്ന് തീരട്ടെ ഇനി അതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ ഏതായാലും എനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല മൂത്തവന്റെ ഗതിയായിരിക്കും അവനും ഇത് നമുക്ക് നിർത്തിക്കളെ പേർഷ്യൻ ഡേറ്റൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ ബന്ധുക്കളല്ലേ അതുകൊണ്ട് വെറും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വന്നാൽ മതി നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഈ കല്യാണം നടത്തി ചേട്ടൻ ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ചാൽ ധൃതി പിടിക്കും അല്ലെങ്കിലേ അവസാനം പ്രേമയും തരുന്ന പ്രേമം കൊണ്ടോ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയും ഞാൻ രോഗം എവിടെ പോകും ഇനി ഒന്നുള്ളതിനെ കാണിച്ചാൽ കാൽ കാശ് കിട്ടും ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നറിയാം എനിക്കൊന്നും പറയാനാവില്ല വേണ്ട പറയണ്ട ഞാൻ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങുക ആ പേർഷക്കാർക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുക ചേട്ടാ മോൻ കൂടെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മോള് എനിക്ക് എന്റെ മോൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് നഷ്ടം ഏതായാലും ഈ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടക്കില്ല എന്റെ മോക്ക് അത്ര പ്രായമായിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ തന്ത്ര നല്ല കരുതുന്നത് പക്ഷേ അവരങ്ങനെ വിചാരിക്കാറില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഈ വർത്തമാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങുക ണ്ണിക്കിടി അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാം അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഞാൻ തെരുവിലാകും അപ്പോ ഞാൻ അത് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഞാൻ ഈ ഗതിയിലായത് അവരറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ അതിനുത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ പകുതി നിനക്കുമുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനെ അനുസരിക്കാനേ ഇനി എനിക്ക് കഴിയൂ രേഖ ഇനി എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നില്ല
ഇത് അലമാരിയിൽ വെച്ചേക്ക് നാളെയാണ് ഗംഗാധരന്റെ അവധി ഈ പണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മോനെ വിട്ടുതരുമോ അല്ല പണം വാങ്ങിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അപ്പോ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ നോക്കും ആ മാർഗം നമുക്കിപ്പോഴേ നോക്കിക്കൂടെ പണത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് കൊടുത്ത് രേഖയുടെ കല്യാണം നടത്താമായിരുന്നു ബിജു മോയ ഒരു കൊലപാതകിയുടെ കയ്യിലാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇവിടെ കല്യാണം നടത്തണം മോഹന്റെ അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു അവർക്ക് വിവാഹത്തിന് തിരക്കാണെന്ന് അത്ര തിരക്കാണെങ്കിൽ വേറെ പെണ്ണ് നോക്കാൻ പറ ഈ പണം അതിനുള്ളതല്ലേ എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്റെ മോനെ തിരിച്ചു കിട്ടണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഒരാപത്തും വരില്ല ഈ പണം നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാമോ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം സത്യം മാത്രമല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നതും അതാണ് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നീ കാട്ടിലും മലയിലും പോലീസിനെ പേടിച്ച് ഒളിച്ച് ജീവിക്കുന്നു നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അയാൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട ആ തുക സ്ത്രീധനമായി കൊടുത്ത് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ പോകുന്നു ഇല്ല ആ കല്യാണം നടത്തരുത് നടത്താൻ സമ്മതിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് വരും പറയാം ഞാൻ രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്തു വന്നു രൂപ അതിനെ എനിക്കറിയാം എന്നോട് എന്തിനു കള്ളം പറയുന്നു നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെന്ന് പിന്നെ ആ രൂപ എവിടെ പോയി അത് നീ എടുത്ത് മാറ്റി ഞാനോ അയ്യോ ഞാൻ എടുത്തില്ല ഞാനത് കൊണ്ടു കൊടുക്കരുത് നിനക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു മോന്റെ ജീവനേക്കാൾ നിനക്ക് വലുത് 
മോളുടെ കല്യാണമാണ് ബിജു മോനില്ലാതെ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണവും നടക്കില്ല മര്യാദയ്ക്ക് പണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കേ എന്ത് പറയണെന്ന് പോലെ എനിക്കറിയില്ല അവൻ എന്റെ മോനല്ലേ അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാനാവില്ല എങ്കിലും അപമാനം കൊണ്ട് ഈ കുടുംബം മുഴുവൻ നശിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയത് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചു വയ്ക്കുന്ന എത്രയോ കല്യാണങ്ങൾ മുടങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ കല്യാണം നടക്കാറില്ലേ ഇതിലെന്താ അത്ര അപമാനമുള്ളത് അയ്യോ ഞാനിത് എങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയും എന്താ ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു പെണ്ണ് ചത്തതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നാശം അതോട് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന് പൂർത്തിയാവണം പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നിലയിൽ അച്ഛനെ കാണുന്നത് പോലെ എനിക്ക് വേദനയാണ് രേഖ മരിച്ചു ബിജുനെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ടാവോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ എങ്കിൽ പോയി കൊണ്ടുവാ ഞാൻ പോണ്ട നിന്റെ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അപ്പോഴത്തെ പ്രയാസത്തിന് അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയത് അച്ഛന് ബിജുമോൻ ജീവനാണ് എങ്ങനെങ്കിലും എന്റെ ബിജുമോനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ശരി ശരി നീ ഒന്ന് കടിച്ചു നിർത്തിക്കെ ബിജു അത്ര കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ല അവന്റെ സഹോദരിയുടെ മരണത്തിന് നമ്മളാണ് കാരണക്കാരൻ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവൻ മടിക്കില്ല അവൻ നമ്മുടെ താവളം പോലീസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തമ്പിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇനിയും അയാളുടെ മകനെ ജീവനോടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഭയം നിങ്ങൾ ഇതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഭയമോ എന്റെ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഓരോന്നായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അതിനിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ബലി അർപ്പിക്കണം അതിനിവിടെ അമ്പലവും പ്രതിഷ്ഠയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ മരും കാണിച്ചേരൻ Thank you. 
എന്റെ മോനെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനെ കാണാൻ മോനെ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിജു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരികയില്ല ബിജു വരികയില്ലെന്നോ നീ അവനെ കണ്ടു മോനെ കണ്ടു ഞാൻ അവനെ കാല് പിടിച്ചു അവനെ ഗംഗാന്റെ രക്ഷകനായിരിക്കുക നീ കള്ളം പറയുകയാണ് നീ അവനെ കണ്ടില്ല ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് പ്രയാസം ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് ബിജുവും ഗംഗാനും പോലീസിന്റെ വലയെ കുടുങ്ങിയതാ എന്നാൽ അവൻ ഗംഗാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇമ്പോസിബിൾ മോഹൻ അല്ലെങ്കിലും അവനോട് വരുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതെ അവനും ചിലതൊക്കെ അറിയാം മറ്റാർക്കും അത് മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് ധരിക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് തെളിവുകളില്ലെന്ന് മാത്രം എക്കാലവും എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ മണ്ണാവെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ നീയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നീ ചെയ്തത് ഗംഗാധരന്റെ ഭാര്യ നശിപ്പിച്ചു നീയാണ് അതേടാ ആ ദിവസം നിന്നെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടത് ബിജു ആണ് നിനക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനോട് ആ വൈരാഗ്യമുണ്ട് അച്ഛന് ചില സമയത്ത് കണ്ണും മൂക്കും കാണില്ല എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അമ്മയും വിശ്വസിച്ചു തെറ്റാര് ചെയ്താലും തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ശരിയാണ് ചേട്ടൻ തെറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ മോനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോയ തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോയ തെറ്റ് നീ എന്ത് പറഞ്ഞടി എന്റെ ഭർത്താവോ അപ്പൊ എന്റെ മോനും ഭർത്താവും നിനക്ക് ആരുമല്ല അല്ലേടി
അവസാനം ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്റെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങി കൊള്ളാം നിന്റെ ഭാര്യയെ നശിപ്പിച്ചത് ഞാനാണെന്നല്ലേ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതാ ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ബിജുവിനെ വിട്ടു തരണം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഇടപാടായത് പക്ഷെ അത് പ്രയോഗിച്ച സ്ഥലം തെറ്റിപ്പോയി മോഹൻ സിംഹം ഇടതേടെ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇര സിംഹത്തെ തേടാറില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായി അരിഞ്ഞു തുറക്കും അതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ ഇവൾ ചാമ്പരാവുന്ന നീ കാണണം നീ മാത്രമല്ല എന്റെ നിർമ്മലയെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം തരാത്ത ആ കമ്മീഷനോട്ടല്ലോ അവനും ഇത് കാണണം ഞാനിപ്പ വരാം ഹലോ കമ്മീഷണർ നിന്റെ മകളും മരുമകനും ഇപ്പോഴെ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് അവരെ ജീവനോട് നിനക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ അടുത്ത് വരണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ നാറിയ കോട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഊരി എറിഞ്ഞിട്ട് വരാവൂ വെറും തമ്പിയായി എന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അച്ഛൻ രേഖയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ നോക്കിയതോ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് രൂപം മോഷിച്ചത് എന്ത് ആ രൂപം മോഷിച്ച് നീ ആണോ എന്റെ ദൈവമേ അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാവട കല്യാണം മുടങ്ങി അവമാനം സഹിക്കാൻ രേ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളും മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇനിയെങ്കിലും നീ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോ അപ്പോ അച്ഛൻ എന്നോട് പിണക്കമില്ലേ എന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കില്ലേ ഇല്ല മോനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല നീ എപ്പോ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അച്ഛൻ കാത്തു കാത്ത് കഴിയുകയാണ് നീ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് അച്ഛനെ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വരും നേരാണ് ചേച്ചി അതെ മോനെ ഇല്ല അച്ഛനൊന്നും സംഭവിക്കരുത് വരും ചേച്ചി നമുക്ക് പോകാം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നു പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യം പറയൂ നീ ആ പോലീസ് വരല്ലേ പറയൂ അല്ല ഞാൻ പോലീസ് അല്ല വേഷം കിട്ടിയതാണ് വായിച്ചിപ്പിന് വേണ്ടി കൂലിക്ക് വേഷം കിട്ടിയെന്നോ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ പറയൂ എന്നെ പോലീസ് വേഷം കിട്ടിച്ചത് നിർമ്മലയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓടിയപ്പോ രണ്ട് പോലീസുകാരനെ തടഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനൊരുത്തിനാണ് വരും ഇവൻ പോലീസ് അല്ലായിരുന്നു ആരും ഇവനെ കൂലിക്ക് വേഷം കെട്ടിച്ചാണ് അതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും 
അവനെ ആരും വെടിവെച്ചു കൊന്നു വെടിവെച്ചത് ആരായാലും അതി ദൂരം പോയിരിക്കാനിടയില്ല ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം അവനെ ഞാൻ കൊന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാനികളും തകർന്നേനെ അന്ന് നമ്മളാണ് അവനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിച്ചെന്ന് അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഗംഗാധരനെ നമ്മളെ സംശയമുണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഇനി ഈ നാടകം കൂടുതൽ നടക്കുകയില്ല ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ ഭാര്യയെ നശിപ്പിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തല ഉണ്ടാവില്ല മേനോൻ സാറിന് ഉടനെ വേറെ അറിയിക്കാം ഇത് നേരിട്ട് ഐ ജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തേ യെസ് സാർ പരമേശ്വരൻ നായരെ നീ വരൂ അല്ല എത്ര ഇങ്ങനെ വരൂ മക്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു കള്ളന്റെ വാക്ക് കേട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഉദ്യോഗം രാജി വെച്ചിട്ട് മക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്നു ഇതുവരെ കൊള്ളക്കാരെ കീഴടക്കിയിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊള്ളക്കാരന് കീഴടങ്ങാൻ പോകുന്നു ഒരിക്കലും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ യൂണിഫോം എന്ന് ധരിച്ചു അന്ന് മുതൽക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വരെ എന്ത് നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ധീരതയെല്ലാം നശിച്ച് കടപ്പാടുകളെല്ലാം മറന്ന് വെറും ഒരു അച്ഛനായി നിൽക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ പുകഴ്ത്തി പാടിയ നിങ്ങളുടെ ആ ധീരത എവിടെ കമ്മീഷണർ രാജശേഖരൻ തമ്പി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കടന്നു മറക്കരുത് ദുർബലനാകരുത് നിങ്ങൾ പോണം കമ്മീഷണറായി തന്നെ പോണം ഈ വേഷത്തിൽ തന്നെ പോണം എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ അവരുടെ അമ്മയാണ് കടമയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കളെ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ അതിനും ഒരുക്കമാണ് അനീതിയോട് തോറ്റിട്ടല്ല അതിനെ എതിർത്ത് പോരാടാൻ പോകും
നീ ആ കോട്ടൂരി ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ കമ്മീഷണർ രാജശേഖരൻ തമ്പിയാണ് ആ തൂക്ക് എന്റെ നേരെ പൊട്ടില്ല നിന്റെ മകളുടെ ജീവൻ എന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ അറുത്ത് മുറിച്ചാലും അത് സഹിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് നേണിയാണോ ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ ഈ തോക്ക് നിന്റെ നേരെ ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം എനിക്ക് നിന്റെ ജീവനോടെ വേണം Oh, God. 
എല്ലാവരും ആയുധങ്ങൾ ഈ കാലത്തിൽ വെക്കൂ ഭാഗ്യം എനിക്കില്ലാതെ പോയി അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിന് ഞാൻ ഒരുപാട് ദ്രോഹം ചെയ്തു എന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം 
ഭാഗത്തിന് മുമ്പ് ഒരു യാചന മാത്രം മോനെ വിജിമോനെ അവന്റെ സംസ്കാര സ്ഥലത്ത് വരെ എടുത്തു ചെല്ലാൻ അങ്ങനെ അനുവദിക്കണം 